Salut les gamers Une nouvelle semaine vient de s'achever et tu n'as peut-être pas vu certaines actualités concernant tes jeux vidéo préférés sur les sites spécialisés. C'est pourquoi je te propose ce petit rendez-vous hebdomadaire dans lequel je reviendrai sur certaines annonces concernant les jeux multijoueurs et principalement les MMORPG. Je ne parlerai pas bien évidemment de toutes les annonces faites ces derniers jours, mais de celles que je souhaitais partager avec vous. Alors c'est parti les amis pour le 94 e numéro de l'hebdo MMO et jeux multi Décidément, ces derniers temps, nous parlons régulièrement de New World, le MMORPG des studios d'Amazon Games. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que celui-ci est prévu pour une sortie le 31 août de cette année sur PC uniquement. Une bêta fermée se déroulera également un petit peu avant, dès le 20 juillet. Et comme je sais qu'une question risque de venir s'incruster comme une petite fouine dans les commentaires concernant cette bêta, je vous confirme qu'il y aura bien un wipe pour la sortie du jeu. Votre progression durant cette bêta ne sera donc pas conservée. Cette semaine, nous reparlons de New World et plus précisément de Gré du Vent, l'une des régions du jeu. Mais pourquoi donc parler de cette zone en particulier me direz-vous Eh bien tout simplement parce que les développeurs ont mis à notre disposition une toute nouvelle vidéo. Et je vous le donne en mille, elle se concentre sur la région de Gré du Vent. Voyez cette vidéo un peu comme une sorte de guide touristique consacré à cette zone. Ah oui au fait, je ne sais pas si c'est vraiment utile de le préciser mais c'est cette vidéo que vous voyez actuellement. Il semble que le studio se lance sur une nouvelle série de petites vidéos qui se consacrera à chaque fois à une région bien précise. Cela permet ainsi de découvrir un peu plus de l'univers de New World et ma foi, eh bien, je trouve l'idée plutôt sympa. Bien évidemment, la vidéo est à regarder mais aussi à écouter puisqu'une voix off vous décrit la zone, donc si jamais, vous trouverez le lien en barre d'infos. Pour résumer, vous découvrirez donc Gré du Vent, une région située au sud d'Aeternum. Une petite visite de la colonie vous sera également proposée. Il s'agit de la ville dans laquelle les joueurs pourront y trouver les PNJ de faction, les différents ateliers pour l'artisanat, les logements pour votre personnage ou bien encore par exemple son auberge. Bien que la colonie semble calme et sans danger, ce n'est pas forcément le cas pour quiconque se trouve à l'extérieur de la ville. D'ailleurs, c'est dans cette région que se trouve le site de fouilles Amrin, la première expédition du jeu prévue pour les joueurs de niveau 25. Vous pouvez également voir la forteresse PVP de la zone. Personnellement, et donc je le rappelle, cela n'engage que moi, revoir la région dans laquelle j'ai pu jouer il y a quelques mois me redonne tout simplement envie d'y retourner. J'ai vraiment apprécié les environnements de New World. Une fois sorti de la zone de départ, chaque région dans laquelle je mettais les pieds me donnait envie d'explorer. Bien évidemment, il s'agit là de mon ressenti lorsque j'étais dans le jeu et tout le monde n'a pas le même, cela va de soi. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de découvrir la prochaine région qui sera mise à l'honneur dans l'une de leurs prochaines vidéos. Dans l'hebdo MMO et jeu multi numéro 92, je vous présentais Pioneer, un MMO FPS en développement au sein du studio russe GFA Games. Je viens compléter cette semaine la présentation faite à ce moment là pour vous parler du modèle économique du jeu. Le studio ne sortira pas son titre en free to play. Le choix du studio se porte plutôt sur le modèle dit du buy to play. Vous devrez donc passer à la caisse pour y jouer. Toutefois, le studio prévoit une période d'essai afin que les joueurs puissent tout de même essayer le titre gratuitement. En revanche, nous ne connaissons pas encore le prix ni même la durée de l'offre d'essai gratuite. Le studio précise également qu'une boutique d'objets uniquement cosmétiques sera présente. La possibilité de tester le jeu gratuitement permettra de compenser la barrière de l'achat pour les joueurs hésitant à se lancer sur le jeu. Nous avons également une petite précision sur la date de sortie. Le studio indique que celle-ci devrait se faire soit durant le dernier trimestre de cette année au mieux, soit au premier trimestre 2022 au plus tard. Cela faisait depuis l'année 2016 que les joueurs du MMORPG Free-to-Play Neverwinter n'avaient pas bénéficié d'une nouvelle classe. Eh bien il se trouve que les studios Cryptic et Perfect World Entertainment ont décidé d'apporter un petit peu de nouveauté de ce côté là. Je peux vous dire donc que cette année nous aurons un autre MMORPG dans lequel nous pourrons jouer un bard. Bon ne vous affolez pas trop non plus, nous ne savons pas à quelle date celle-ci sera disponible si ce n'est que ce sera cette année. Niveau information, ce n'est pas Byzance non plus. Tout ce que nous avons est un petit trailer d'une trentaine de secondes et une description que je qualifierais de plutôt succincte. Le barde pourra donc utiliser la musique pour renforcer ses alliés et les soigner mais aussi affaiblir ses ennemis. Voilà, c'est tout ce que nous savons. Je vous l'avais dit que c'était succinct. Bon ok, je suis un peu une mauvaise langue, il manque encore une information. La classe est disponible sur les serveurs de test depuis ce jeudi. 
Allez hop, je vous emmène faire un petit tour du côté d'Ashes of Creation, le MMORPG actuellement en développement au sein d'Intrepide Studios. En plus, ça tombe bien, cette semaine, j'ai des choses à vous dire concernant ce jeu. Vraiment, le hasard comme ça qui fait bien les choses, c'est incroyable. Bon, tout d'abord, je vais commencer par une information concernant le départ de l'un des membres du studio. Il s'agit de Jeffrey Bard qui occupait le poste de lead game designer depuis 5 années au sein du studio. Alors je n'ai aucune idée de l'impact que cela aura sur le développement du jeu, voire même si cela en aura un. Je ne connais pas le studio, je ne connais pas l'ambiance qu'il y règne, s'il existe des conflits ou non en interne, ni même qui sera choisi pour le remplacer. Et quand on ne sait pas, il vaut mieux se taire et surtout savoir le reconnaître. Toutefois, il me semblait bon de vous partager cette première information. Et pour ceux que cela intéresse, Jeffrey Bard ne se retrouve pas sans emploi pour autant puisqu'il est parti travailler dans le domaine de la réalité virtuelle pour l'entreprise Skydance Interactive. Passons maintenant au gros morceau de la semaine concernant Ashes of Creation. Il y a quelques jours, le studio a publié une nouvelle vidéo de gameplay nous montrant ce que peut donner les batailles de forteresse. Comme d'habitude, la vidéo d'origine est en 4K et tout ce que vous allez voir a été réalisé avec une simple Nvidia GTX 1080 comme carte graphique. Je vous le précise comme cela, vous aurez une idée de l'optimisation du jeu au stade d'alpha. Si le début de la vidéo vous dit quelque chose, c'est normal, il n'y a pas longtemps je vous avais partagé des extraits du jeu mettant en scène quelques world boss situés dans le monde ouvert. Nous avions appris à ce moment là que tuer l'un de ces world boss octroie un buff aux joueurs victorieux. Et bien dans ces nouvelles séquences de jeu, les joueurs vont justement tenter d'obtenir des buffs avant de partir défendre une forteresse. Il y a donc une première partie consacrée à une rencontre PVE contre un dragon, puis ensuite une autre partie de la vidéo consacrée cette fois-ci au siège de forteresse. Nous pouvons y voir les défenseurs tenter de garder divers points de contrôle. Vous pourrez d'ailleurs voir l'utilisation d'engins de défense ou d'attaque comme des balistes et des trébuchets. Ces engins sont également réparables. Au total, une centaine de joueurs sont réunis pour les affrontements auxquels vous assistez. Cependant, le studio prévoit aussi de le faire avec 250 joueurs qui affrontent 250 autres joueurs, soit un total de 500 participants. Ashes of Creation étant encore en stade de développement, le studio avance étape par étape. Et pour le moment, le jeu semble fluide et visiblement côté optimisation, le studio a l'air d'être sur la bonne route. En ce qui concerne les combats, pour le moment les compétences ayant un effet de contrôle sur le personnage d'un autre joueur n'a pas encore de rendement décroissant. Cela est toutefois prévu et arrivera plus tard en jeu. En ce qui concerne les effets de sort qui ont tendance à envahir un petit peu l'écran lorsqu'il y a beaucoup de monde, je suppose qu'il sera possible à terme dans les options de choisir ce que l'on souhaite ou non afficher. Après tout, c'est une option qui existe déjà dans pas mal de MMO donc pour le moment ce point ne me pose pas réellement de problème. Cependant, je sais que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Un autre point qui peut soulever des interrogations, et cela se comprend, concerne la perte d'expérience en cas de mort. Il existe en effet un système de pénalité de mort. Si vous mourrez plusieurs fois, cette pénalité augmente. Pour le moment, rien n'est encore fixé puisque le studio continue différents tests afin de trouver la bonne approche. Petit détail en revanche et qui a toute son importance, je ne sais pas si cela ne vaut que pour les morts PVE ou si cela est pris en compte également au niveau du PVP. Ou alors j'en ai déjà parlé et j'ai oublié ce qui est fort possible aussi. LOL. <rire> Toutefois si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire et je vous remercie d'ailleurs par avance. En ce qui concerne les animations des personnages, celles-ci peuvent encore paraître un petit peu rigides ou pas suffisamment travaillées pour certaines. Le jeu étant toujours en stade d'alpha, ce n'est pas encore à ce stade de développement une situation anormale. Le polish, les finitions arrivent en général une fois que vous êtes certain de ne plus modifier en profondeur certaines choses. Inutile en effet d'avoir en alpha une animation sur une compétence parfaitement réalisée si dans 6 mois cette même compétence est supprimée ou modifiée. Quoi qu'il en soit, que l'on apprécie ou non ce que fait le studio intrépide, il est bon de voir régulièrement comment évolue le développement du jeu. Bien évidemment, il ne faut pas oublier qu'il s'agit toujours d'une communication contrôlée par le studio. C'est ce dernier qui choisit ce qu'il veut bien nous montrer. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour partager votre ressenti sur ce MMO. Cet espace est le vôtre. Enfin, c'est aussi un peu le mien puisque je peux également y participer. Parlons à présent brièvement de Fantasy Star Online 2 New Genesis, le MMO de Sega. Il se trouve que nous avons appris cette semaine la date de sortie du jeu et pour le coup, vous n'aurez pas longtemps à attendre. Ce sera donc le 9 juin que le titre sera disponible. Ouais, je vous l'avais dit que vous n'auriez pas à attendre bien longtemps. Cette sortie se fera au niveau mondial et pour les plateformes PC et Xbox. 
En ce qui concerne le modèle économique, eh bien c'est celui du free to play qui est adopté. Vous pourrez donc télécharger et jouer au jeu gratuitement. Cela n'empêche pas bien évidemment le titre de disposer d'une boutique dans laquelle vous pourrez y dépenser quelques euros ou plus. Prenez en compte également que Fantasy Star Online 2 New Genesis ne proposera pas de traduction en français. Il faudra vous contenter du jeu en anglais ou en japonais. Et si jamais vous trouvez que les 6 classes disponibles pour le lancement n'est pas assez, eh bien sachez qu'il est prévu d'en ajouter au mois d'août, puis durant l'automne ainsi que durant cet hiver. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que cela sur ce MMO, je souhaitais simplement vous partager la date de sortie. Quel est le point commun entre les studios Blizzard, Riot Games et Zynga Vous ne voyez pas trop Eh bien ils ont tous les trois des anciens employés qui ont quitté leur fonction pour créer un nouveau studio nommé Singularity 6. Ce qui m'amène donc à vous parler cette semaine de Singularity 6 et plus précisément de leur nouveau jeu actuellement en développement. Nommé Palia, le studio le présente comme un MMO social et il compte bien apporter un petit vent de fraîcheur dans le monde merveilleux des jeux massivement multijoueurs. Quand je parle de petit vent de fraîcheur, je veux dire par là que vous pouvez oublier le PVP ou bien encore le massacre de monstres en boucle, comme on peut en retrouver dans la majorité des quêtes de MMO. En ce qui concerne ce titre, imaginez plutôt un mélange entre Stardew Valley, Animal Crossing et un peu de Legends of Zelda Breath of the Wild. Secouez le tout, ajoutez-y bien évidemment certaines de vos idées, laissez reposer et voilà, vous obtenez Palia. Ici, il est donc question de construire sa maison, la décorer, jardiner, pêcher, cuisiner, explorer le monde et y découvrir ses secrets, mais aussi faire connaissance de tout un tas de PNJ. Le studio n'oublie pas pour autant de proposer une histoire à suivre et à vivre dans le jeu. Palia devrait ainsi proposer une histoire évolutive prévue pour durer plusieurs années. Le studio précise également qu'il a comme objectif de fournir aux joueurs un monde confortable et accueillant dans lequel les joueurs pourront tisser des liens entre eux. Actuellement, le jeu est au stade de pré-alpha et aucune date de sortie n'est communiquée. Toutefois, il est possible actuellement de s'inscrire sur le site officiel pour participer aux prochains tests que le studio organisera. Ceux-ci seront réalisés uniquement sur PC. Si jamais vous décidez de vous inscrire, prenez bien en compte que le jeu n'est qu'au stade de pré-alpha, hein, c'est-à-dire un stade précoce de développement. Vous trouverez le lien du site officiel en barre d'infos. Et voilà mes petites grenouilles, encore un épisode de l'hebdo mémo et jeu multi qui se termine. Si celui-ci vous a plu et j'espère de tout mon petit cœur que c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce positif ainsi qu'un petit commentaire dans l'espace réservé, ça fait toujours plaisir. Si tu viens de t'abonner durant cette vidéo, sache que je suis très heureux de t'accueillir et de te souhaiter la bienvenue parmi nous. Si tu l'étais déjà, je ne t'oublie pas et toi je te remercie mais pour ta fidélité. Dans les deux cas, c'est quelque chose de très important. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux comme par exemple Twitter. Sur Twitter, je poste régulièrement des petites news sur les jeux vidéo dont je ne parle pas forcément dans l'hebdo et mémo. Certaines s'y retrouvent, mais pas toutes puisque je ne peux pas traiter de toute l'actu dans une seule vidéo. Sinon, pour ceux que ça intéresse, au niveau vie privée, sachez que le trou euh, va se combler, le trou que j'ai au plafond. On a enfin fait les tests sur la terrasse, si c'est avéré et confirmé que ça venait bien de la terrasse, cet étage plus haut. La résine qui isole le sol de cette terrasse a été refait euh, là, ce... cette semaine. On a refait des tests et ça ne coule plus chez moi. Donc vous ne pourrez plus vous foutre de ma gueule en partant euh, du principe que chez moi, c'est une cascade, une fontaine, une piscine... Euh, que je fais du surf et de l'aquaponais dans mon salon tous les samedis soirs. Et de tout ça, tout ça, c'est fini. <rire> je reste bien évidemment une sirène avec ou sans eau. C'est une évidence. Sinon, au niveau de l'actu des mémos dont je n'ai pas parlé, évidemment, il y avait la sortie de l'extension Blackwood hein, cette semaine de The Elder Scrolls Online. Mais bon, je pense que tout le monde le sait vu que bah, c'était un petit peu repris sur tous les sites de jeux vidéo et que j'en ai même parlé dans une vidéo dédiée cette semaine. Donc, c'était pas très utile que j'en reparle à nouveau cette fois-ci. Il y a également Fantasy Star Online. Ah bah non, ça je suis con, je l'ai mis dans la news de cette semaine. Donc en fait, j'allais vous dire qu'il sort bientôt. Mais oui, j'en ai fait une news. Mais comme je l'ai fait en début de semaine, bah j'avais déjà oublié. <rire> voilà, c'est tout. Ah, la petite mémoire hein, chez Dash Up. Hein. Bah oui. Mais tout ce qui est petit et mignon, bim. <rire> Ah oui, je voulais surtout vous dire en fait, vous avez peut-être remarqué que dans certaines actus de cette semaine et dans mon message de fin, il y a des petits moments où mon micro fait des petits cric. Euh, je suis désolé pour ça. Il se trouve que j'ai perdu tous mes réglages son cette semaine et euh, j'en ai chié pour les refaire parce que vous savez que j'utilise pas juste un micro que je branche dans le cul de mon PC. Hein. Je passe par table de mixage et tout un tas de plugins audio et c'est un bordel monstre à tout régler et une fois que c'est réglé, j'y touche plus. 
Ce qui fait que quand il faut y retoucher, je me souviens plus de comment c'était fait de base parce que j'y touchais plus depuis des mois. J'ai réussi à refaire fonctionner le bousin. Hein. J'ai passé une journée entière à le refaire <coughs> parce que euh, j'ai changé de carte graphique. Je suis passé chez AMD et, et, et je sais pas, quand j'ai supprimé les drivers, que j'ai tout réinstallé, que j'ai redémarré le PC, j'avais perdu tous mes réglages son. Euh, je sais pas si Windows euh, a fait une mise à jour. En... Enfin, je n'ai pas compris. Je n'ai pas, pas trouvé le... Le point commun entre la carte graphique et, euh, et le son du PC. Mais bon, c'est pas grave. Ça refonctionne, c'est déjà le principal. Mais il y a encore un truc dans un réglage que j'ai pas, 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 pas réussi à trouver d'où ça venait. Ce petit euh, cri qui arrive de temps en temps. Donc bon, je, je vais essayer de travailler là-dessus et de, et de trouver d'où ça vient, tout simplement. Sur ce, les petits potes, eh ben, on va se laisser ici. Et moi, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming. Et ce, peu importe à quel jeu vous allez jouer. Parce que le principal, c'est de vous amuser. Ciao, bye bye